ஹாய் வீவர்ஸ் ஆர் மஞ்சளாஸ் கிச்சனுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டிஷ் பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சிஸ்டர் கேட்டிருந்தாங்க உளுந்தம் பொடியும் பொரியல் பொடியும் போடுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக இதை நான் டெடிக்கேட் பண்ணுறேன் மற்றவங்களும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் ஏற்கனவே உளுந்தம் பொடி ஒரு வகை பொடி போட்டிருக்கிறேன் சிம்பிளாக இது பண்ணுறது எப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு கப்பு உளுந்து இந்த பாருங்கள் இந்த கப்புக்கு ஒரு கப் உளுந்து போட்டிருக்கேன் ஒரு கப் கடலை பருப்பு போட்டிருக்கேன் நம்ம சமையலுக்கு போடுவோம் பார்த்திங்களா பச்சை கடலை பருப்பு அந்த பருப்பு போட்டிருக்கேன் வடை இதெல்லாம் போடுவோம்ல அந்த கடலை பருப்பு இது ஒரு கப்பு இது ஒரு கப்பு அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பல் ஒரு பல்லுனா ஒரு பெரிய பல்ல ஒரு ஏழு எட்டு பூண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பூண்டு கருவேப்பில் ஒரு பிடி தேவைய காரத்துக்கு தேவையான வத்தல் பெருங்காயத்தூள் கட்டி பெருங்காயம் இருந்தால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்கிட்ட அது முடிஞ்சு போச்சு அதனால் நான் பவுடர் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக வறுத்துக்கலாம் இது இது வந்து உளுந்தம் பொடி இட்லிக்கு தோசைக்கு தொட்டு சாப்பிடும் பார்த்திங்களா சாப்பாட்டுக்கும் போட்டு பிணைஞ்சி சாப்பிட்லாம் அந்த பொடி அடுத்து நான் பொரியலுக்கு போடுற பொடி இதை ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வறுத்து காமிச்சிட்டு அதை போடுறேன் ஏன்னா ரெண்டுமே உங்களுக்கு குழப்பம் மாயிரும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு இதை நான் வறுத்து காமிச்சிட்டு அப்புறம் அதை சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கிறேன் அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் முதல்ல நம்ம பூண்டை லைட்டாக தட்டிட்டு அப்படியும் ஃபஸ்ட்டு பூண்டை வறுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம அதில் இது பண்ணிக்கலாம் பூண்டை முதல்ல அந்த தோளோடையே போட்டு அப்படியே வறுத்துக்கலாம் லைட்டாக தட்டிட்டு வறுத்தா ஈஸியாக வறுப்பட்டோம் சிம்மில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பை இது நம்ம அந்த பருப்போடு சேர்ந்து அரைக்கும் பொழுது பத்தியாக இருந்தாலுமே பூண்டு ஒன்றும் பண்ணாது இது வந்து நம்ம ரொம்ப அரைச்சி வைக்கிறது இல்லை கொஞ்சம் மூட்டை தான் அரைக்கிறோம் அதனால் ஒன்றும் பண்ணாது தைரியமாக அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஆனால் பூண்டு வாசத்துக்கு வந்து புழுவெல்லாம் பிடிக்காது பூண்டோட வாசத்துக்கு எந்த பூச்சி இதெல்லாம் எதுவுமே பிடிக்காது இது ஃபஸ்ட் நல்லா வறுத்துட்டு நான் அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் வறுத்துக்கலாம் அந்த எண்ணெய் இருக்கும் பொழுதே அதே கருவேப்பிலையும் வறுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு வறுப்பட்டுருச்சு இதை எடுத்துடலாம் இதுலேயே நம்ம கருவேப்பிலையை போட்டுக்கலாம் இது ஒரு பிடி போதும் அந்த கலசலப்பு அடங்கினவுடனே நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ உளுத்தம் பருப்பு உங்களுக்கு தொழில் உளு உளுந்து இருந்தால் ரொம்ப நல்லது நான் போன தடவை தொழில் உளுந்து தான் உங்களுக்கு இது வீடியோ போட்டிருந்தேன் இது வந்து முழு உளுந்து இப்போ பாருங்கள் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் வாசம் வந்துருச்சு அந்த கலரும் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம அடுப்ப சிம்பிளை வச்சுட்டு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் நம்ம அடுத்து கடலை பருப்பு போட்டுடலாம் வத்தல் வந்து லாஸ்ட்டாக வறுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா நம்மளுக்கு கடலை பருப்பு நல்லா வறுவிட்டுருச்சு முதல்ல கடலை பருப்பு போட்டவுடனே இந்த மாதிரி கலகலாம் சத்தம் வராது இப்போ வந்து நல்லா வறுபட்டுருச்சு நம்மளுக்கு சத்தம் நல்லா வந்துடுச்சு இதையும் நம்ம இப்போ மாற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் கலாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் நம்ம வத்தல் போட்டு வறுத்துக்கலாம் காரத்துக்கு தக்க நான் எடுத்துக்கோங்க நாங்கள் கொஞ்சம் காரம் சேர்க்கறதுனால அது கொஞ்சம் காரமாக போட்டு நிறைய வத்தல் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்தக்க நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் வத்தல்
பத்தல் வந்து லைட்டாக சூடானே போதும் இப்போ இதிலே நம்ம கல் உப்பு போட்டுக்கலாம் வத்தல் வாடை வந்துருச்சு நமக்கு தேவையான கல் உப்பு இப்போ பாருங்க நம்ம எல்லாமே வறுத்து போட்டாச்சு கல் உப்பு போட்ட உடனே புகை வரும் ஒரு மாதிரி புகைச்சல இருமல் வந்துடும் அதனால தான் நான் வேகமாக அதை எடுத்துட்டேன் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி போட்டு இருமல் வருது சிரமம் மாறுச்சுன்னா கல் உப்பை தனியாக கூட வறுத்து போட்டுக்கோங்க இதில் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் பெருங்காயத்தூள் நம்ம பச்சையாகவே போட்டுக்கலாம் கட்டி பெருங்காயம் இருந்தால் உங்களுக்கு எண்ணெயில் நல்லா பொறிச்சு போட்டுக்கலாம் இது வந்து கட்டி பெருங்காய் இல்லைங்கிறதுனால இந்த சூட்லேயே இதை போட்டால் நல்லா இதாக்கிறோம் நல்லா நம்ம இப்படி எடுத்து வச்சுட்டோம் நல்லா உன்னோட ஒன்று இதாக்கிறோம் இப்போ பாருங்க இதை நல்லா நம்ம ஆற வச்சுட்டு மிக்சியில் பவுடர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பொரியல் பொடி அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க நம்ம இப்போ பொரியல் பொடி தயார் பண்ண போகிறோம் இந்த பாருங்க இது வந்து அரை கப்பு நம்ம கப்பு காமிச்சம் பார்த்தீங்களா அதுக்கு அரை கப்பு கடலைப்பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லி வர மல்லி அதே மாதிரி காரத்துக்கு தக்கன உங்களுக்கு வத்தல் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தேங்காய் இந்த தேங்காய் இப்போ நான் பவுடர் பண்ணி எண்ணெயில் நல்லா வறுத்துக்கிடணும் நீங்கள் தேங்காய் போடாமல் அதை வச்சுருந்தீங்கன்னா எத்தனை மாதத்துக்கான கிடாது தேங்காய் போடுறதுனால ஒன் மந்த்லி ஒன்ஸ் பண்ணால் போதும் இந்த இது வந்து அதே மாதிரி சீரகம் இது எல்லாத்தையுமே வறுத்துட்டு நம்ம அந்த சட்டி இறக்கிட்டு சீரகத்தை போட்டால் போதும் சீரகம் தனியாக பொறிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது வாசமே மாறி போகும் அதனால் சீரகத்தை இறக்கினா கொஞ்சம் பச்சையாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம வறுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு கடலை பருப்பு போட்டுக்கலாம் சாரி இதை முதல்ல வறுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு கடலை பருப்பு வறுபட முன்னாடி இந்த இப்படி சட்டியோட சட்டியை ஒட்டிக்கிட்டே வரும் ஒரு மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக ஈரப்பதம் இருக்கிற மாதிரியே ஒரு இது வரும் அப்புறமா அந்த ஈரப்பதம் எல்லாம் போயிடுற மாதிரி ஒரு சலசலான ஒரு சத்தம் வரும் பாருங்க அந்த சமயத்தில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணால் போதும் இப்போ பாருங்க நம்மளுக்கு அந்த சலசல சத்தமே இல்லை பாருங்க திரண்டு வர மாதிரியே ஒரு சவுண்டு தான் இருக்குது இது வறுபட்டதுக்கப்புறம் பாருங்க இப்போ பாருங்க ஈரப்பதம் உள்ள மாதிரி ஒரு சத்தம் வருது பார்த்தீங்களா இப்போ தான் உள்ளெல்லாம் நல்லா அந்த சூடு ஏறுது அதனால தான் அந்த ஈரப்பதம் உள்ள மாதிரி ஒரு சத்தம் வருது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அப்படியே சலசலான்னு ஒரு சத்தம் வரும் பாருங்கள் அப்போ நம்மளுக்கு அது வறுபட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம் ஒரு வாசமும் வந்துடும் நம்மளுக்கு அந்த கடலைப்பருப்போட வாசம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம அடுத்து மல்லி மல்லி போட்டு நல்லா வறுத்துட்டோம் பாருங்கள் மல்லி நல்லா வாசம் வர அளவுக்கு நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ இதை எடுத்துடலாம் நம்ம இப்போ பாருங்கள் நம்ம தேங்காய் தேங்காவை நல்லா பவுட்ரு பண்ணி நல்லா அந்தப்படி புழு புழுன்னு வர்ற அளவுக்கு நம்ம வறுத்துக்கணும் ஒரு செவந்து வரும் பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க இப்படி வறுத்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னு சொன்னால் பத்து பதினஞ்சு நாள் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் கெட்டு போகாது பவுட்ரு நல்லா ஆனால் கொப்பரை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நல்லா நீங்கள் த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் நம்ம இங்கே கொப்பரை வந்து நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்காது கேரளா சைடு தான் அதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் நான் வந்து இப்போ நல்லா நல் பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு ஒரு துணியில் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் உணர்த்தினேன் அதனால் அது நல்லா இப்படி புழு புழுன்றிருக்கு இதை நல்லா கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா இப்படி வறுத்துக்கணும் வெறும் சட்டிலையும் வறுத்துக்கலாம் நான் லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி வறுத்துருக்கிறேன் அப்போ தான் சட்டியில் பிடிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இப்போ செவந்து வருது பார்த்தீங்களா இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு சிகப்பாக வந்து இந்த பாருங்கள் புகை வருது பாருங்கள் அப்படின்னா நல்லா நம்மளுக்கு வறுபட்டுருச்சுன்னு அர்த்தம் பார்த்தீங்களா இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியுது பாருங்க கலர் சேஞ்ச் தெரியுதா இந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் இனி நம்ம இது வந்து கெடவே செய்யாது இதை அப்படி நம்ம மாட்டிக்கலாம் அடுத்து வத்தல் போட்டிருக்கேன் பாருங்க நம்ம பொரியலுக்கு சில பேர் மிளகா போடுவோம் சில பேர் வத்தல் கிள்ளி போடுவீங்க அதனால இதில் நம்ம வத்தல் போட்டு அடிக்கிறதுனால நீங்கள் கொஞ்சம் அந்த மிளகாயையும் வத்தல் போடுறதையும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க ஓகேயா இல்லாட்டி நீங்கள் மிளகாவே போடாமலேயும் சில பேர் காரமே இது பண்ண மாட்டாங்க அப்படி இருக்கவங்க இந்த வத்தல் இது இந்த பொடியோடதே போதும் உங்களுக்கு சின்ன குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் நிறைய காரம் போட முடியாது அதனால் இந்த இதே உங்களுக்கு போதுமானது இதில் வந்து உப்பு போட வேண்டாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பொரியல் பொடியில் உப்பு போடக்கூடாது நம்ம பொரியலில் எப்பயும் உப்பு போட்டுருவோம் இதுலேயும் போட்டுறாதீங்க இதில் உப்பு போட வேண்டாம் 
இது நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு மூணு கருவேப்பில்ல போட்டுக்கோங்க அந்த சூட்லேயே அது நல்லா பொறிஞ்சிடும் இந்த ஈரமெல்லாம் எடுத்துடும் இதுலேயும் இதில் இப்போ சீரகம் போடலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் போடலாம் கொஞ்சோண்டு தான் நம்ம அரைக்கிறோம் அதனால் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் போட்டு சும்மா இந்த சட்டிலேயே இப்படி வா வாசம் வர்ற வரைக்கும் வறுத்தால் போதும் ரொம்ப சூடு பண்ணி வச்சோம்னா பொறிஞ்சிடும் பொறிஞ்சிச்சுனாலே அது இந்த சீரணத்துடைய வாசம் வந்து வேறு மாதிரி ஆயிடும் அதனால் நமக்கு இப்படி இருந்தால் தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் இந்த சீரகத்தோடைய மனம் நல்லா இருக்கும் இப்போ இதையும் நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ பாருங்கள் லாஸ்டில் ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பூன் அரிசி நம்ம அந்த பொரியலுக்கு அரிசியை பொறிச்சு போட்டு போட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த பொரியலில் உள்ள ஈரப்பதத்தை எல்லாம் அதை எடுத்துடும் பார்த்தீங்களா ஒரு கை மட்டும்தான் அது லைட்டாக லேசாக அப்படி வறுத்தால் கூட பொறிஞ்சிடும் அப்படியே இதை போட்டுக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் பொறிஞ்சிச்சு பாருங்கள் இவ்வளோ இருந்தால் போதும் இதையும் நம்ம இதெல்லாம் மாற்றிடலாம் நல்லா ஆற வச்சு மிக்ஸ் பண்ணி அடிச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் ரெண்டு பவுடருமே அடிச்சிட்டேன் இது வந்து உளுந்தம் பொடி இது கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் நம்ம கடித்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்ல டேஸ்ட் இருக்கும் இதை விட இந்த பொரியலுக்கு போடுற கூட்டு பொடி இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நர நரன்னு இப்படி அடிக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அதில் தூவும் பொழுது அதில் உள்ள ஈரப்பதத்தெல்லாம் இழுத்துட்டு நல்ல ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் இந்த ரெண்டு பொடியுமே சூப்பராக இருக்கும் இது வந்து நல்லா ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு மேலேயே கிடவே செய்யாது அப்படி நல்லா இருக்கும் சில சமயம் ஒன் மந்த் கூட இருக்குது நம்ம பிளங்கிறத பொறுத்து இருக்குது கை விடாமல் ஸ்பூனை வச்சு எடுத்து நல்லா டைட்டாக மூடி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே இருக்கும் அது நல்லா ஏர் டைட்டாக மூடணும் இல்லாட்டி ஒரு மாதிரி பூஞ்சாம் பிடிச்சிடும் ஏ டைட்டாக இருக்காது இதில் முடிவு ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சுட்டிங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் இது வந்து இது கிடாது இதில் வந்து நம்ம தேங்காய் போடலை பார்த்தீங்களா உளுந்தம் பொடியில் இது கிடாது இப்போ நம்ம உளுந்தம் பொடிக்கு என்னென்ன போட்டிருக்கோம் இந்த பொரியல் பொடிக்கு என்னென்ன போட்டிருக்கோம்னு நான் தனித்தனியாக உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் இந்த வீடியோஸை ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் நிறையா இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எல்லாத்துக்கும் நன்றி தேங்க்யூ